आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में हम करेंगे डी आई सी डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन इसका दूसरा नाम कंजम्पशन कोगुलोपैथी डी आई सी पहले तो इंट्रावेस्कुलर तो आप समझ गए ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेशन जगह जगह कोगुलेशन हो रही है डिसमिनेटेड का मतलब है स्प्रेड वाइड स्प्रेड ऑफ दिस कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स दिस इज डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कंजम्पशन कोगुलत पैथी इसीलिए बोला जितने भी फैक्टर्स थे दे ऑल आर यूटिलाइज इन कोगुलेटिंग दैट प्लेटलेट पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर जगह जगह पे सो ऑल फैक्टर्स कंज्यूम्ड इसीलिए हमने बोला कंजम्पशन इसके क्या इफेक्ट होंगे ब्लड वेसल्स के अंदर जब थ्रोम्बोसिस बनेगी तो जो स्मॉल और मिड साइज वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी ब्लड फ्लो रुक जाएगा और दूसरा सारे क्लोटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो गए तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं अगर थोड़ी सी भी उसे कहीं भी स्क्रैच या फिर कुछ और लगा इंटरनल ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस हैं ऐसे पेशेंट्स में क्यों दोनों के दोनों कारण मैं आपको बताता हूँ शुरुआत कैसे हुई एक्टिवेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ये जान लीजिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए या फिर यहाँ मैंने लिख रखा है स्नैक वेनम सांप के जहर या कोबरा स्नैक हो उसकी वजह से जितने भी फैक्टर्स थे सारे के सारे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए जिसकी वजह से बन गया थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी एक्टिवेट हो गया जिसने बना दी फिब्रिन क्लोट अब ये फिब्रिन क्लोट जो है वो जगह जगह पे बन गई ब्लड वेसल्स के अंदर इसलिए बोला डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जब ये थ्रोम्बिन बन गए सारे के सारे फैक्टर्स यूटिलाइज हो गए तो ओल्ड फैक्टर्स कंज्यूम तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस है क्योंकि बचा ही नहीं कोई फैक्टर अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए दूसरी जो क्लोट बनी उसने की वेसो ओक्लूजन जो ब्लड वेसल्स थी उसको कर दिया ब्लॉक जिसकी वजह से एंड ऑर्गन हो गया डैमेज जो उस ब्लड वेसल से अटैच था ऑर्गन उसके अंदर स्कीमिया हुआ नेक्रोसिस फाइनली डैमेज अब ये फिब्रिन क्लोट मैं बता रहा हूँ फिब्रोनोलिटिक फेज क्या था फिब्रोनोलाइसिस क्या होती है फिब्रिन क्लोट तो बन गई उसको डिजोल्व करने के लिए हमें प्लाज्मिन की ज़रूरत है ये प्लाज्मिन आता कैलिक्रीन काइनिन सिस्टम से है जो कि मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा कभी एफ बन जाती हैं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसका जब ये एफ किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर हम जाँचेंगे तो हम बोलेंगे उस पेशेंट्स को है डी आई सी डी आई अगर हाई प्रेजेंस है एफ का साथ साथ उसके अंदर ब्लीडिंग भी नहीं हो रही डी आई अगले लेक्चर्स में मैं आपको करवाऊंगा लिम्फोमास होजकिन लिम्फोमास एंड नॉन होजकिन लिम्फोमा इस लेक्चर के अंदर फिलहाल इतना ही थैंक यू